ഇനി നമുക്കിതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് അല്ലേ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് താഴെ ഏഴാണ് 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 ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഭിന്നസംഖ്യ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൽ വലുത് ഏത് ചെറുത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിലെ വലിയ അംശമുള്ളത് ഏതോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായത് കൊണ്ട് വലിയ അംശങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിലെ വലിയ അംശമുള്ളത് അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴാണ് ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിലെ ചെറിയ അംശമുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ഏഴാണ് ഇതിലെ ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിലെ വലുത് കണ്ടെത്താൻ വലിയ അംശമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അതിലെ ചെറിയ അംശമുള്ളത് ഏതാണോ അതാണ് ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിനെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ആരോഹണ ക്രമം ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് എഴുതുക എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ആരോഹണ ക്രമം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതണം ആരോഹണ ക്രമമാകുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ വൺ ബൈ സെവൻ അല്ലെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഏറ്റവും വലുതാണ് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ആദ്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്താണ് ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത താഴെയെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഒരേ സംഖ്യയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായ സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിലെ വലിയ അംശമുള്ളതേതോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറിയ അംശമുള്ളതേതോ അതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇതിലേതാണ് വലിയ സംഖ്യ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഛേദങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ അംശമുള്ള പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ചെറിയ അംശമുള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇതിലെ ചെറിയ അംശമുള്ളത് ഏതാണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബി മൂന്നാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ പിന്നെ വലുത് പിന്നെ വലുത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ആരോഹണ ക്രമം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആരോഹണ ക്രമം എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇതിലെ അവരോഹണ ക്രമത്തിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് അവരോഹണ ക്രമം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ട് ആദ്യം വലുത് എഴുതണം എന്നിട്ട് ചെറുത് ചെറുത് അങ്ങനെ എഴുതി പോരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നമ്മൾ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതണം ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഇവിടെ എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അതിനും ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറേ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കണം എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിലെ വലിയ അംശം വരുന്നത് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയും ചെറിയ അംശം വരുന്നത് ചെറിയ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ഛേദമുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ഏതോ അതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും അതിലെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പൊ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതായിരിക്കും അതെ ചെറിയ അംശമുള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അംശമുള്ളത് ഏതാണോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ചല്ല ഇവിടെ ചെറിയ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഛേദമുള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇതിനാണ് ഇതിലെ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിനെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അവരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് അവരോഹണ ക്രമം ആദ്യം നമുക്ക് വലുത് എഴുതാം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറുത് ഏതാണ് അടുത്ത ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനേഴാണല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനേഴ് ഓക്കെ അടുത്ത ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ബൈ പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഇതിലെല്ലാം അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് അംശങ്ങൾ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലിയ ഛേദമുള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെ വലിയ അം ഛേദമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദമാണ് ഏതാണ് ഏഴ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരം അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇതാണ് അഞ്ച്